Yo creo que fue un transcurso aceptable, digamos. No creo que haya nada relevante en esa infancia y esa adolescencia. Pudiera señalar que era una niña muy simpática, cosa que espero no haber perdido, y muy locuaz. Y de la adolescencia también fue bastante feliz. Tenía unos padres muy cariñosos, una familia muy bien llevada, y todo transcurrió realmente sin grandes sobresaltos, porque la adolescencia siempre como muchos problemas, pero la mía fue una adolescencia eh, feliz, no relevante, no hubo nada que pudiera yo señalar como, como preconizar que yo iba a ser periodista o profesora. Yo recuerdo de mi infancia, cuando, cuando supe leer, tendría cuatro o cinco años, y también recuerdo de mi, de, de mi primera juventud, cuando yo di clases por primera vez. Le di clases a un grupo de trabajadores en la propia universidad. Ese momento en que yo comienzo a, a trasladar a otros lo que yo mm, sabía y ellos necesitaban, en esa circunstancia, realmente lo, lo recuerdo, fue algo que, me, que me, me marcó. Yo no sé realmente de, de dónde vienen. Ah, esto de si se nace o se, o se hace. La, que hay determinadas cuestiones, digamos, no lo sé, porque eso habría que... Creo que todavía está en discusión, pero yo pienso que, que a partir de determinada vocación o determinada eh, naturaleza, ¿no? a partir de eso, después entran en juego la suerte, la perseverancia, el talento que la persona tenga, las lecturas, tantas influencias. Uno vive de muchísimas influencias, de muchísimas experiencias y de ahí puede venir el periodismo, que siempre fue lo que yo quise estudiar y lo que por, lo, por donde yo me iba a encaminar. Me gustaba el derecho, me gustaba ser abogada el, o ser periodista. Eso sí, desde, desde que tuve posibilidad de, de pensar en eso, en lo que yo iba a estudiar, me inclinaba por, por esas profesiones, pero aprendí no, por complacer a mi familia también, aprendí taquigrafía, aprendí mecanografía, que mucho me sirvió después para mi trabajo futuro, las dos cosas. Yo lo elegí, de ser periodista, estudiar periodismo, fue siempre una, un objetivo y un deseo. Y bueno, se, se dieron las circunstancias para que cuando triunfó la revolución, unos años después, la carrera fuera fuera admitida como tal, porque antes era una carrera o una, un oficio o algo que se estudiaba en, en, la, en una escuela profesional, pero no de nivel superior. Y fue justamente en el proceso revolucionario cuando eh, se le dio a la, al periodismo el, la jerarquía de, de estudios superiores que no tuvo antes. Me llevó al magisterio eh, las circunstancias de los años 60, cuando empieza cuando empiezo a estudiar en la universidad, la necesidad que había de, de profesores en ese momento, una inveterada eh, vocación o cualidad, o, o no sé, que, que yo tenía de aceptar eh, cuando me proponían algo que pudiera ser una ayuda, un aporte. Ya después me fui incorporando a la docencia, fui conociendo profesores, fui admirando mucho la, pro, la profesión de, de maestro, eh, porque conocí en, en la universidad a muchos muy buenos profesores y, y realmente que fue para mí muy importante eh, comprender hasta profundo, digamos, eh, qué es ser maestro, que es una profesión realmente muy, muy noble. Algunas las anécdotas que recuerdo, yo daba clases en, a un grupo de curso por encuentro, eran trabajadores, y era en la mañana, temprano. Estábamos nosotros entonces en nuestro periplo nómada por la, por la universidad hasta que tuvimos sede propia en la Facultad de Filosofía e Historia. Era la Facultad de Ciencias Políticas en aquella ocasión. Y había una alumna que yo notaba que se dormía en clase. Y en la medida en que yo estaba dando la clase, uniéndola a ese momento en que doy la clase y doy el contenido sin, sin pausa, como un efecto teatral, le, le, le digo en voz alta, 
aunque hay alumnos aquí que se están durmiendo con lo que yo digo, yo lo siento mucho, pero parece que tengo que moderar o tengo que transformar mi discurso. Y la muchacha, que, que al oírlo, se despertó y siguió. Luego me llamó aparte y me dijo, profesora, quiero disculparme. El problema es que yo tengo a mi madre grave y eh, yo salgo del periódico de madrugada, voy para el hospital, la cuido hasta él y por eso yo me duermo. Eso fue para mí una lección tremenda. Una lección de que la crítica, como decía Martí, eh, debe hacerse privadamente. Que la crítica hay que saber ¿no? los factores que influyen en ese momento que uno considera negativo y que siempre hay que ser generoso. Eso, eso me dejó esa experiencia. Quizás una anécdota de felicidad realmente fue cuando un alumno que yo preconizaba eh, no iría a hacer nada en el periodismo, publicó su primer trabajo y fue felicitado. Entonces fue una anécdota eh, que yo considero muy feliz y muy aleccionadora también, en el sentido de, de que sí, yo me, yo me equivoqué, pero él eh, demostró su capacidad, su talento y sobre todo que él ya era posible que su, se supiera prescindir de, de un maestro. Porque le publicaron, perdón, no, no un artículo, no, le publicaron su primer libro. Sí, eso fue una anécdota feliz. La entrevista me parece uno de los géneros más importantes de, de la profesión periodística, un género en el que se ponen a prueba muchas habilidades, un género muy difícil, para, estoy hablando de la entrevista bien hecha desde luego, y me parece una obra muy, muy acabada cuando se logra una buena entrevista, tanto por parte del entrevistado como por parte del entrevistador, porque ambos, es un, es un juego de inteligencias, ¿no? y ambos aportan a, a, a que esa obra realmente se pueda... Eh, hacer bien. Recopilé algunas entrevistas en ese libro pequeño, era para la docencia también, ¿sí? todos mis libros han sido para la enseñanza del periodismo. Y bueno, si hay otras personas que le interesan, pues lo pueden también leer, aprovechar. Pero ese, ese librito tenía una cuestión didáctica, que era además de entrevistas que yo había hecho, entrevistas que yo consideraba que eran buenas, tenían también una explicación de cómo se hicieron eh, qué documentación tuve que, que emplear, qué técnicas utilicé y cómo fue ese diálogo con las personas involucradas. Y entonces yo creo que ese es un libro que tiene esa virtud de que no solamente muestra las entrevistas que yo hice como buenas entrevistas, sino esa eh, enseñanza que yo quise trasladar a, a los estudiantes y al que quisiera aprovecharla. Creo que en la medida... En que, en que haya más lecturas, en la que haya más cultura en su sentido general, el, la profesión gana muchísimo y el periodista gana, gana extraordinariamente. Y por supuesto el talento que tenga, eh, no solo la cultura, no solo el nivel cultural, ¿no? también el talento, la curiosidad intelectual, eh, la chispa. Hay tantos factores que intervienen en la formación del periodista que yo todavía a estas alturas no sé cuál es la mejor vía. Decía Julio García que había múltiples vías para la formación del periodista. Está el periodista que estudia en la universidad o estudia en un nivel superior. Está el periodista que no estudia en la universidad y son excelentes periodistas. Pero cuando usted registra a esos excelentes periodistas que no han estado en la universidad, no es que, no es que sean ex excelentes periodistas por obra y gracia de la naturaleza sino que detrás de eso hay talento, detrás de eso hay muchas lecturas, mucha experiencia, detrás de eso hay mucha vida. Eso tiene, tiene también una importancia decisiva. No hay descanso, no hay jubilación, es que hay un método de trabajo, hay una manera de, de vivir que ya no puede uno prescindir de ciertas eh, maneras de trabajar y de, y de aportar y, y de disfrutar con, con, con el trabajo. Ni un periodista, ni un maestro, ni ninguna profesión que sea realmente creativa puede decirse que se jubila uno, en el sentido de retirarse. Uno puede jubilarse, el, el jubilarse tiene un origen de, de fiestas, de jubileo, ¿no es verdad? Eh, pero, y, pero no de retirarse de la actividad. Es muy difícil porque de eso, de eso se nutre eh, 
la vida de, la, de las personas varios desafíos. Yo creo, sin embargo, que el más importante es continuar, hallar las vías para preparar mejor a los estudiantes para un periodismo que sea realmente un periodismo que contribuya a llevar a cabo nuestras metas, para un público además cada vez más exigente, cada vez más conocedor, cada vez más experimentado desde el punto de vista de las tecnologías, de, de los movimientos mediáticos y para un público conocedor de las cosas que se, se hacen mal. Yo pienso que, que esos periodistas del futuro tienen que ser un periodista para los públicos del presente y del futuro. Ese es el desafío mayor que yo le veo a la enseñanza del periodismo. Los métodos son los que yo empleé eh, siempre y que pienso que no son malos, que son métodos que se, que se deben emplear, junto con otros que otros compañeros aporten, otros profesores eh, puedan utilizar. Yo siempre mm, les recomendé a los estudiantes que se hicieran en situaciones adversas la pregunta de por qué quer querían ser periodistas. Si esa pregunta ellos la podrían responder, esa respuesta fuera la misma, fuera igual, por la vocación de servicio, por ayudar, por solidarizarse con la sociedad, con los problemas. Y si esa respuesta fuera siempre la misma, esa era verdaderamente una profesión que merece la pena desarrollarse y vivirse. Otra cosa que siempre les recomendé a los estudiantes fue que tuvieran un nivel ético en todo, porque esta es una profesión marcada por la ética. Si no hay ética, no hay periodismo, no solamente en las cuestiones trascendentales de la profesión, desde el punto de vista de no traicionar lo que dice el, el, el entrevistado, por ejemplo, no mentir, etcétera, sino en cuestiones tales como, como eh, si usted lee una crítica, un, un trabajo de un compañero y le parece mal que es un periodista, eh, no, lo haga, no lo haga público, llámelo y dígaselo, cuestiones de ese tipo, como decía Capuchinki, para esta profesión periodística no se puede ser un cínico. Siempre les recomendé que leyeran, vieran, eh, analizaran eh, los medios, todos los medios, con un sentido crítico. Que no, no pueden leerlo como, si fue, como lo lee cualquiera que no tenga una formación. Los estudiantes estaban obligados a leer la prensa, a ver la, la televisión, a oírla, a escuchar la radio, a, a analizar la ahora el, el periodismo digital con un sentido crítico, una lectura eh, realmente mm, desmenuzada de, de, de lo que se hacía y que eso lo expresaran en los niveles correspondientes, en los niveles que, que, que eran necesarios para mejorar. Eh, les recomendaba también que nunca creyeran que los medios más modernos, en este caso ahora las tecnologías, eh, sustituían los valores esenciales del periodismo, que los valores esenciales del periodismo seguían siendo los mismos, tanto, tanto en la red como en la televisión, en la prensa o el periodismo impreso, en la radio, que no se subordinaran a la, a la tecnología, que los valores del periodismo y de la profesión eran siempre iguales en, y siempre lo serán. Aunque eh, con esto, y quiero recalcarlo por supuesto, yo creo que las tecnologías, todas, hasta este momento, desde Gutenberg hasta nuestros días, ayudan de una manera extraordinaria. El nuestro deber nuestro, como periodistas es aprovechar esos recursos.